വീട്ടുവിശേഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നതാണ് നിലനിൽപ്പിന് അഭികാമ്യം മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രകൃതി ജീവിയാണ് എന്നാൽ മറ്റു ജീവികളെപ്പോലെ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള പൂർണമായ സമ്മതം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇന്നും സംശയമായിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് രോഗങ്ങൾ അവനെ നിരന്തരം പിന്തുടരുന്നു എന്നാൽ പ്രകൃതി ചികിത്സാ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയോട് അടുക്കൂ പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് ജീവിക്കൂ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വിമുക്തിയുണ്ടാകും പ്രകൃതി ചികിത്സ എന്നുള്ളത് ഒരു ചികിത്സാ രീതിയല്ല എന്നാൽ ഒരു സംസ്കാരമാണ് ജീവിത രീതിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയുമായി ഇണങ്ങിച്ചേർന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അനുഭവസ്ഥർ പറയുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കും ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയുവാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത പ്രകൃതി ചികിത്സാ വിദഗ്ധൻ ശ്രീ ജേക്കബ് വടക്കഞ്ചേരിയാണ് വീട്ടുവിശേഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഒട്ടേറെ രോഗങ്ങൾ ദൈനംദിനം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പുതിയതായി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രോഗങ്ങൾ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരിക്കും രോഗം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ വീർപ്പ് മുട്ടുമ്പോഴും പ്രകൃതി ജീവനം ആശ്രയിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് രോഗം ശത്രുവല്ല മിത്രമാണ് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ അത്ഭുതം തോന്നുന്ന ഈ ഒരു ശ്ലോകൻ പ്രചരിപ്പിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ് ആ സാഹചര്യം ഒരു ശരീരം എന്തുകൊണ്ട് രോഗത്തിലേക്ക് വീണു പോകുന്നു അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും ഒരു ദിവസത്തെയോ ഒരു കൊല്ലത്തെയോ കാരണമായിരിക്കില്ല അപ്പം നിരന്തരം നമ്മൾ എരിവ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നതെന്ന് വയ്ക്കുക ഈ എരിവിനെ മുഴുവൻ നിർവീര്യമാക്കാനായിട്ട് ശരീരം പാടുപെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ ഒരു പാ വേണ്ടാത്ത ജോലിയെടുത്ത് ശരീരം തളരുകയും അവശ്യതാവുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അസിഡിറ്റി ശരീരത്തിൽ കൂടുകയും ചെയ്യും ഈ അസിഡിറ്റി കണ്ടൻസിനെ കളയാനായിട്ടായിരിക്കും ശരീരം ജലദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള വിസർജന മാർഗങ്ങൾ പോരാതെ വരുമ്പോൾ പുതിയ വിസർജന മാർഗങ്ങൾ തുറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ജലദോഷം എന്നുള്ളതിനെ നമ്മളൊരു രോഗമായിട്ട് കണ്ട് ജലദോഷത്തെ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കും ജലദോഷം നല്ലതാണെങ്കിൽ അത് നടക്കണം കഫമിളകി പോകുന്നത് ചീത്തയാണെങ്കിൽ ജലദോഷം നിർത്തണം അപ്പോൾ ജലദോഷത്തെ ഒരു രോഗമായി കണ്ടിട്ട് നമ്മളതിനെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈ കഫം മുഴുവൻ ഉള്ളിൽ കെട്ടി കൂടിയ രോഗങ്ങളിലേക്ക് ആസ്തമയിലേക്ക് അലർജിയിലേക്ക് മൈഗ്രൈൻ സൈനസൈറ്റിസ് പോലുള്ള പ്രയാസങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജലദോഷം എന്നുള്ളത് ഈ അഴുക്കിൻ്റെ കൂമ്പാരത്തെ കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു നടപടിയാണ് അങ്ങാ രീതിയിലാണ് രോഗം മിത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജലദോഷം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ജലദോഷമുള്ള അവസ്ഥയേക്കാൾ വളരെ സുഖകരമാണ് അതെ ഈ ജലദോഷം ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥത മാറ്റാനല്ലേ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുക അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ജലദോഷം വരുമ്പോൾ അത് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മരുന്നുകളും ചികിത്സയും എടുക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം ഈ രോഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനവർ ശരീരത്തെ രോഗിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ നല്ല നടപ്പ് നടക്കണം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നല്ല വെള്ളം കുടിക്കണം നന്നായി ശ്വസിക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശരീരവും രോഗിയാവില്ല അഴുക്ക് കെട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു ശരീരത്തിന് മാത്രമേ ജലദോഷത്തിലൂടെ അഴുക്കിനെ അധികമുള്ള അഴുക്കിനെ പുറത്തു കളയേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് നാല് പ്രധാനമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒന്നുകൂടിയുണ്ട് അഞ്ച് സാധാരണ ശുദ്ധീകരണ മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ജൈവ ശരീരം ഓരോ നിമിഷവും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ടോക്സിക് ഗ്യാസ് അതിലുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ശ്വസിക്കുന്ന വായു കോശങ്ങളിലേക്ക് പോയി നൂറ് ട്രില്യൺ സെല്ലുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ഈ സെല്ലുകൾ ഈ വായു ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡായി ഇത് അതാ സമയത്ത് പുറത്തു പോകണം പോയില്ല എങ്കിൽ ആ ശരീരം രോഗിയാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരണത്തിലേക്ക് വരെ പോകുന്നുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മരണം ആരംഭിക്കും അപ്പോൾ എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നു ശരിയായിട്ട് വായു എടുക്കുകയും വായു പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ രോഗത്തിലേക്ക് ഉന്മേഷമില്ലായ്മയിലേക്കൊക്കെ വീണേ മതിയാവുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം സാധാരണ രോഗത്തിന് കാരണം രോഗാണുക്കളാണ് ബാക്ടീരിയകളാണ് വൈറസുകളാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുമ്പോൾ പ്രകൃതി ചികിത്സാ രീതി അവലംബിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് ഈ രോഗ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഴുക്കുകൾ മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി പുറത്തു പോകാൻ കഴിയാത്ത അത്തരത്തിലൊ
അതിൽ ഈച്ചയും പ്രാണിയും കൊതുകും കൂത്താടിയും എല്ലാം വന്ന് നിറയുന്നു ഇത് അണുവിൻ്റെ കുറ്റം കുറ്റം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നല്ല അഴുക്ക് എവിടെയുണ്ടോ അത് തിന്ന് തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അണുവിൻ്റെ ജോലി പ്രകൃതിയുടെ സ്കാവഞ്ചേഴ്സ് തോട്ടിപ്പണിക്കാരാണ് വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നിർത്തുന്ന മഹത്തായ ജോലിയാണ് അണുക്കൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എറണാകുളം ചന്തത്തോട് പോലെ നമ്മുടെ രക്തമജ്ജ മാംസാദികൾ ദുഷിച്ചു പോയാൽ ആ ദുഷിപ്പ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അണുക്കളെയും ക്ഷണിച്ചു വരുതും അതേസമയം രക്തം ശുദ്ധിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ അവർക്ക് രോഗങ്ങളുണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഈ പ്രകൃതി ചികിത്സ പ്രകൃതി ജീവന മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നു ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും രാവിലെ എഴുതിക്കുന്നത് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശുചിത്വ മാർഗങ്ങൾ കൃത്യമായി അവലംബിക്കുന്നവരാണ് രാവിലെ എണീക്കുക പല്ല് തേക്കുക കുളിക്കുക നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഇവർക്കെല്ലാം അസുഖങ്ങളുണ്ട് മലയാളിയുടെ ശുചിത്വം എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരെ ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള അഭിനയ ശുചിത്വം മാത്രമാണ് ആന്തരിക ശുചിത്വം ഇല്ല കുളിക്കണമെന്ന് മലയാളിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് പക്ഷെ ഉള്ളിലുള്ള ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉള്ളിലുള്ള അവയവങ്ങൾ ശുദ്ധിയായിരിക്കണം എന്ന യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അകാലത്തിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട നിഷ്കരണം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ ശവശരീരങ്ങളെ അവൻ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കില്ലായിരുന്നു അതും റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളതിനെ ഹോം മോർച്ചറി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മോർച്ചറി പെയിൻ്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കറണ്ടി കുത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും ആഴ്ച ഈ ചത്ത ശവങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് കുറെ എരിവും കൂടെ ചേർത്ത് വേവിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിന്നുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് ശരീരം മുഴുവൻ മലിനീകരിക്കുന്ന അഴുക്ക് പിടിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് അല്ലെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ആഹാരക്രമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഓ അപ്പോൾ മത്സ്യ മാംസാദികൾ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രമാത്രം പ്രായോഗികമാണ് തീർച്ചയായും പ്രായോഗികമാണ് കാരണം ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മത്സ്യവും മാംസവും കഴിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വൈപ്പിൻകര പോലുള്ള ഒരു തീരപ്രദേശത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിത പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും അതാണോ ശരി ഇതാണോ ശരിയെന്ന് എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് എൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസം ഞാൻ ഇറച്ചിയും മീനും നിർത്തി ചായയും കാപ്പിയും മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വിയർപ്പിൻ്റെ ദുർഗന്ധം മാറി അതിരാവിലെ വളരെ ഉന്മേഷമായിട്ട് എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിച്ചു എൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റം കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പതുക്കെ ഇതിൽ കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതും ഇന്ന് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം മാത്രം മതി എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അല്ല പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആയാൽ ഇന്ന് മനുഷ്യർക്ക് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എൺപത് ശതമാനം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും വെജിറ്റേറിയനിലേക്ക് വന്നാൽ പക്ഷെ അവിടെ പഞ്ചസാരയും മൈദയും വറുത്തതും മുരിച്ചതും അച്ചാറും അതുപോലുള്ള ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടെ മാറ്റി വരേണ്ടതായിട്ട് വരും വെജിറ്റേറിയനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സസ്യങ്ങളുടെ ശവം ചെയ്യുന്നില്ല അത് സ്ഥായിയാവും നമുക്ക് മേശയും കസേരയും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ ശവം നമ്മൾ മേശയാക്കി ചെത്തി മിനുക്കിയിടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മജ്ജ മാംസാദികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കുറവ് ക്വാളിറ്റി ഡിഫറൻസ് അതിനുണ്ടാവും ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ആരാണ് ധനകൃഷ്ണ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പുതുക്കി എന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ പുതുക്കിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പറയൂ ഈ പ്രകൃതി ചികിത്സ വഴി അപസ്മാര രോഗം മാറ്റാൻ കഴിയോ പ്രകൃതി ചികിത്സ വഴി ഏത് രോഗവും മാറ്റാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ എല്ലാ രോഗിയുടെയും രോഗത്തെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഏത് രോഗവും സുഖപ്പെടുത്താം പക്ഷെ എല്ലാ രോഗികളെയും സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല അത് ആളെ കാണുകയും പ്രത്യേകിച്ച് അവസ്മാരം അല്ലേ കണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രകൃതി ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള പ്രകൃതി ചികിത്സയുമായിട്ട് ഒരു സംസാരം നടത്തുക നിങ്ങൾക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടു ശരിയാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പതുക്കെ അത് ചെയ്ത് നോക്കുക അപകടമൊന്നും വരുത്തില്ല പ്രകൃതി ചികിത്സ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകണം
വിസർജന അവയവങ്ങൾ ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ശതമാനം രോഗികളുടെയും ശരിയായ രോഗം ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ വയറാണ് വയറ്റിൽ നിന്ന് വേണ്ട രീതിയിൽ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ മാലിന്യം രക്തത്തെ കൂടുതൽ മലിനീകരിക്കുന്നു മറ്റവയവങ്ങളെ കൂടുതൽ മലിനീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശുദ്ധീകരണമാണ് ആദ്യം നടക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ഏതൊരു രോഗിയെയും ക്ലെൻസിങ് ശരീരം ശുദ്ധിയാക്കുക ആ ശുദ്ധി കഴിഞ്ഞാൽ തനിയെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു മോട്ടോർ കാറും മനുഷ്യ ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് മോട്ടോർ കാർ ജീവനില്ലാതെ ജനിക്കുന്നു മനുഷ്യ ശരീരം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ജീവനുണ്ട് ആ ജീവനുള്ളിൽ ഇരുന്ന് ദിവസേന രാത്രി നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്നു രാവിലെ തന്നെ വിസർജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുത പ്രക്രിയ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ കേട് തീർക്കേണ്ടതിൻ്റെ ജോ ഉത്തരവാദിത്വം വാസ്തവത്തിൽ ഈ പ്രാണന് ജീവനാണുള്ളത് അതിനുള്ള അനുകൂല ഘടകങ്ങളെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു അപസ്മാര രോഗിയാണെങ്കിൽ അപസ്മാരമുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ധാരാളം ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ഗതിക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണോ രോഗം വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് രോഗമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണത് അതിന് കാരണം എൻ്റെ ഈ ശരീരത്തോട് ഞാൻ നൽകുന്ന നടത്തുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തോട് നിര നിരുത്തരവാദപരമായിട്ട് കണ്ണി കണ്ടത് ഞാൻ വലിച്ചുള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ ശരീരത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പനിയായിക്കോട്ടെ ഒരു ചെറിയ ചുമയായിക്കോട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് അതുണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ കാരണം മനസ്സിലാവാറുണ്ട് ചുമ വരുന്നത് എൻ്റെ ശ്വാസകോശം ശുദ്ധീകരിച്ച് തരാനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പനി വരുന്നത് എൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള അഴുക്കുകളെ കത്തിച്ച് കളയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് വേണ്ടാത്ത എനിമി ബാക്ടീരിയാസിനെ കത്തിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ശരീരത്തെ അതിനെ അനുവദിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ വിവേകം ഒരു പശുവിന് രോഗം വന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പശു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല നായയ്ക്ക് രോഗം വന്നാൽ നായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു വിവേകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതോടെ രണ്ട് ദിവസം ഉപസിക്കുന്നതോടെ നന്നായി നടന്ന് ശരീരം അതിൻ്റെ പണി ചെയ്തു ഞാൻ വിശ്രമം കൊടുത്തു വളരെ ഉന്മേഷമായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാറുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അല്പം മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തൽക്കാലം അതിനെ അടിച്ചമർത്തിയാൽ പിന്നീട് എനിക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗം അതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ശക്തിയുള്ളതും കൂടുതൽ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതും കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളതുമാണ് പിന്നെ ഞാൻ മരുന്നിട്ട് പോകുന്ന പക്ഷം ഇടയ്ക്ക് കലശലായ പനി വരിക സാധാരണ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം പറയുന്നത് കലശലായ പനി വന്നാൽ അത് കൂടി ജന്യാകും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ ഇങ്ങനെ പനി വന്നോട്ടെ പനി വരുന്നത് ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് ഇതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അസുഖമെല്ലാം മാറും എന്ന ഒരു ക്ഷമയും അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു അത്തരത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥ കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുമോ ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അന്തരിച്ച യശ് ഡോക്ടർ സി ആർ ആർ വർമ്മ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫസർ ഉൽപ്പലാക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രവ അവരുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രകൃതി രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് രോഗങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ ഒരു പനി ഞങ്ങളതിനെ രോഗമായിട്ട് കാണുന്നില്ല കാരണം മെഡിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് പ്രകാരം ഡേവിഡ്സൺസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആധികാരിക ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ എഡിഷൻ നൂറ്റി മുപ്പത്താറാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നത് ഫീവർ ആസ് എ ഡിഫെൻസീവ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ശരീരത്തിലെ അണുക്കൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ മാലിന്യങ്ങൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കത്തിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടി ശരീരം നടത്തുന്ന ഒരു ബോംബിങ് ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ വരികൾ തന്നെ പക്ഷേ ഒരു ആ ചൂട് കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആ മെഡിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇത് മോഡേൺ മെഡിക്കൽ രംഗത്തുള്ള വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ഞങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് പ്രകൃതിയിൽ സഹർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം മോഡേൺ മെഡിസിൻ അംഗീകരിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കോൾ ഉണ്ട് നോക്കാം ഹലോ 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 ആരാണ് സതീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ആ സതീഷ് ചോദിച്ചോളു സതീഷ് ഹലോ അതില് ഒന്ന് എത്ര കാലമായിട്ട് ഈ രോഗമുണ്ട് ആസ്മയെല്ലാം വരുന്നത് ഈ ശ്വാസകോശത്തിൽ വളരെയധികം കവാംശങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് അതിന് നിരന്തരം ദീർഘകാലം മരുന്നുകൾ എടുത
ഒന്ന് ആസ്മാ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആസ്മാ രോഗികളുടെ ആസ്തമ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം മരുന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അതില് നിങ്ങൾ അയാളെ നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് കൊടുത്ത ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താ വെച്ചാല് തലയില് ചളിമണ്ണ് വെച്ചും തബിൽ കടത്തലൊക്കെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രകൃതി ചികിത്സാ രീതിയില് പ്രകൃതി ചികിത്സാ രീതിയില് സ്പൈനൽ ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മഡ് പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലുള്ള രീതികളാണ് കഫ വളക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആശ്വാസം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ആ ഒരു രീതികളാണ് ആസ്തമയ്ക്ക് പ്രകൃതി ചികിത്സ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ആസ്തമയ്ക്ക് ഈ പ്രകൃതി ചികിത്സ ഈ തണുപ്പ് ഈ തണുപ്പ് തണുപ്പ് ഒട്ടും പാടില്ല ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് എന്നോട് അത് അത് ആ തണുപ്പ് പാടില്ല എന്നുള്ളതല്ല പ്രകൃതി തണുപ്പ് രീതി അത് അതൊരു മറ്റ് ചികിത്സകളുടെ രീതിയാണ് പ്രകൃതി ചികിത്സയിൽ ആസ്തമയെ കാണുന്നത് കഫം കൂടുതലായിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന അവയവത്തിന്റെ നാശമായിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന് പ്രകൃതി ചികിത്സ ഇതാണ് വണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്ന് ഈ ആളുടെ ഭക്ഷണക്രമം എന്താണ് ആ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ വണ്ണം വളരെ കൂട്ടുന്ന ശരീരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വിസർജനം ചെയ്യായിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് ഇടപെടുക്കാത്ത സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോ പഴങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലെൻസിങ്ങിന്റെ ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്റെ വേഗത കൂടും അപ്പൊ പഴങ്ങൾ മാത്രമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ശരീരത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി പക്ഷെ പഴങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് കഴിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതിന് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ചോറ് പച്ചക്കറികളാക്കുക രണ്ടു നേരം പഴങ്ങളാക്കുക കരിക്കും വെള്ളമോ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസോ കഴിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാവുന്നത് അതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം ചെയ്യുന്നതോടെ ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനം നോർമൽ ആയിക്കൊണ്ട് ഈ മാറ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോ ഈ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വന്നതുപോലെ തന്നെ ഓരോ രോഗത്തിനും ഓരോരോ ലക്ഷണങ്ങളും ഓരോരോ കാരണങ്ങളുമാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുമ്പോ രോഗിയുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹ്യവും ആത്മീയവുമായ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാര്യങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചികിത്സാ രീതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് പ്രകൃതി ചികിത്സ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തി എന്തിനാണ് ഒരു ചെറിയ രോഗത്തിന് വേണ്ടി ആ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് പകരം ആ രോഗിയെ മൊത്തത്തില് ആ ചികിത്സാ ക്രമങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ ഒന്ന് ഈ രോഗത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് രോഗം പലർക്കും ഒരു സൗകര്യമാണ് ജീവിത പരാജയം മറിച്ചു വയ്ക്കാൻ കച്ചവടത്തിലെ പരാജയം മറിച്ചു വയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ രോഗം കൊണ്ട് ഒരു സുഖം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ആ രോഗത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല അപ്പോൾ പലരും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൊണ്ട് വീഴുന്നത് സ്ട്രോക്ക് കൊണ്ട് വീഴുന്നത് കടയെല്ലാം വന്ന് ബാങ്കുകാർ ജപ്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോഴൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സൗകര്യമായിട്ടുള്ളൊരു രോഗം ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പ്രയാസമാണ് തീവ്ര ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് ഭാര്യയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ വിയോഗം ഭാര്യയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം മിക്കവാറും ക്യാൻസർ ആയിട്ട് ഒരു ആറുമാസത്തിനുള്ളിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവരെ കിട്ടാറില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അവരുടെ ബന്ധുക്കളോട് ഞങ്ങളത് പറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ രോഗിയുടെ രോഗത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണ് ആ രോഗിയുടെ ആവശ്യമാണോ ആ രോഗം അതല്ല തെറ്റായ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണോ ആ ഭക്ഷണ രീതി മാറ്റാതെ ആ രോഗം മാറില്ല അതുപോലെ തെറ്റായ ഉറക്കം ഇപ്പോൾ രാത്രി പാതിരായ്ക്ക് രണ്ടും ഒരു മണിയും രണ്ട് മണി വരെയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങളുടെ റിപ്പയറിങ് വേണ്ട രീതിയിൽ നടത്താൻ ഉറക്കം മതിയാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രോഗമാണോ വിസർജനം നടക്കാതെ ഇപ്പോൾ വറുത്തതും ഒരിച്ചതും ഒക്കെ ധാരാളം കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കട്ടിയായിട്ടുണ്ടാവും ആ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് പഴങ്ങൾ അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുകയും വറുത്തത് കഴിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് അന്വേഷിച്ച് ഭൂതത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ രോഗനിർണയത്തിനായി അത്യാധുനികമായി ഒട്ടേറെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഓ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും തന്നെ രോഗത്തിന് ചികിത്സ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറേ കാലം രോഗനിർണയത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പ്രകൃതി ചികിത്സക്കാർ പറയുന്നത് രോഗനിർണയം വളരെ ലളിതമാണ്
വൈകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മാരകമായ രോഗം ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം പ്രകൃതി രീതികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് ഒരു രോഗിക്കുള്ള ഒരു അപകടം വളരെ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളത് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഹലോ ഹലോ സാർ ആരാണ് ദേവനാണ് ദേവനോട് വിളിക്കുന്നു കോഴിക്കോട് ചോദിച്ചോട് നമസ്കാരം നമസ്കാരം എനിക്കറിയേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ നോൺ വെജ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം വെജ് വെജ് ആയിട്ട് ശരിക്കും ഒരു നാല് കൊല്ലം വരെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ കാലത്ത് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കൂടത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ കാരണം ഇച്ചിരി വയറൊക്കെ ചാടി അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പ്രകൃതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മടങ്ങാൻ ദേവന് തന്നെ അറിയാം ദേവന്റെ രോഗം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ആ രോഗത്തിനുള്ള പരിഹാരം ദേവന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആ വ്യായാമ രീതികൾ വീണ്ടും തുടങ്ങുക അതുപോലെ തന്നെ അമിതാഹാരം ഒഴിവാക്കുക ജലാംശം പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് കരിക്കും വെള്ളം ശരീരത്തിൽ അഴുക്ക് കൂടുതലായി കളയുന്ന തരത്തിലുള്ള ജ്യൂസുകൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ അത് തന്നെ നേരെ ആയിക്കൊള്ളും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചികിത്സയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നടപടികളുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ വിളിച്ചതിന് നന്ദിയുണ്ട് വീണ്ടും വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പല ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെയെല്ലാം തന്നെ ആഹാരക്രമത്തിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രകൃതി ചികിത്സയുടെ തന്നെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ ഒന്ന് ചികിത്സയ്ക്ക് മരുന്നുകളല്ല ആഹാരമാണ് ആ നിങ്ങളുടെ മരുന്നുകൾ എന്ന് ആണ് പ്രകൃതി ചികിത്സക്കാർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പ്രകൃതി ചികിത്സക്കാർ മാത്രമല്ല ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ഹിപ്പോക്രാറ്റിസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആഹാരമായിരിക്കട്ടെ നിന്റെ ഔഷധം എന്നാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടിത് ഏത് ചികിത്സയും ആഹാരമാണ് മനുഷ്യ ശരീരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നതും വളർത്തുന്നതും എല്ലാം അതുകൊണ്ട് ആഹാരമാണ് തെറ്റായ ആഹാരം തെറ്റായ ശരീരം നല്ല ആഹാരം നല്ല ആരോഗ്യം നല്ല ശരീരം നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മടങ്ങി വരാം എനിക്ക് മറ്റേ എന്റെ മോക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി രണ്ട് കവിള് നിറയെ ആക്നെ എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അങ്ങനെ മറ്റേ ഇവര് എന്താണ് അലോപ്പത്തി ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് അത് തീരെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് മാറി കിട്ടാൻ എന്താണ് പ്രകൃതി ചികിത്സയിൽ വഴി വല്ലതും ഉണ്ടോ അതില് പ്രധാനമായിട്ട് കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ പഞ്ചസാര അധികം കഴിക്കുമോ കൂട്ടി ആ സ്വീറ്റ്സ് കുറച്ച് കഴിക്കും കുറച്ചല്ല ധാരാളം കഴിക്കും അപ്പോ താളം തെറ്റിയില്ലേ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു വിഭവം ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായേ മതിയാകൂ അപ്പോ ആ മധുരം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തണം മധുരമുള്ള പഴങ്ങൾ ധാരാളം കഴിച്ചോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല മധുരം അത്ര ഇഷ്ടമുള്ളതാണെങ്കിൽ പുളിപ്പഴങ്ങൾ മധുരമുള്ള പഴങ്ങൾ വേവിക്കാത്ത പച്ചക്കറികൾ സസ്യാഹാരം കഴിച്ചാൽ രണ്ടു നേരം പഴങ്ങളും ഒരു നേരം ചോറും അതാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രയാസത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് പരിപൂർണമായിട്ട് മാറിയിരിക്കും ഞങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ തന്നെയാണ് വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിലും പക്ഷേ ഉള്ള നെയ്യും തൈരും ഈ പഞ്ചസാരയും ബേക്കറി സാധനവും എല്ലാം കഴിക്കില്ലേ അപ്പൊ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല പാലുകൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും വെജിറ്റേറിയൻ അല്ല അല്ല ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതില് ഇപ്പൊ എല്ലാവരോടും നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ആഹാരക്രമത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തണമെന്നും രണ്ടു നേരം പഴങ്ങൾ കഴിക്കണമെന്നും ഒരു നേരം മറ്റാഹാരം കഴിക്കണമെന്നോ പറഞ്ഞത് സാധാരണ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ കുടുംബ ബഡ്ജറ്റിൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് നമ്മുടെ പഴങ്ങളുടെ അല്ല ഇപ്പോ നാലംഗങ്ങളുടെ ഒരു വീട് അവന് ഈ ചോറോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഒരു ചെറിയ നമ്മള് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളവരെ കുറിച്ചല്ല എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അവരിത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കഴിയാത്തത് നല്ല കേരളത്തിലെ എൺപത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും വീട്ടില് അല്പം സ്ഥലമുണ്ട് ഇപ്പം മരമണ്ടം മതല് കെട്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നതിന് പകരം അവിടെ വേലിച്ചീരയും ചാമ്പയും പേര് അതിർത്തി വെച്ചുകൂടെ ഈ ചട്ടികളിൽ ആന്തൂറിയവും ഓർക്കിഡും വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം വെച്ചോട്ടെ ഒരു തക്കാളി ചെടി വയ്ക്കാമല്ലോ ചീര വയ്ക്കാമല്ലോ 
അപ്പൊ വീട്ടില് നാലോ അഞ്ചോ ആറോ പേരുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം മടിയന്മാരാണ് ഒരാള് പോലും അല്പം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കില്ല എല്ലാവരും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കീടനാശിനിയും രാസവളവും ചേർത്ത സാധനങ്ങൾ കാശുകൊടുത്ത് വാങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു ലാഭത്തിലിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ദുരന്തമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മടിയന്മാരായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി അല്പം പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാൻ തയ്യാറല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരിതെല്ലാം സഹിക്കുക പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോഡേൺ ഐ സി യുകളെല്ലാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ കുഴലിലൂടെ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഹലോ ഹലോ ആരാണ് ഇതില് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കേട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ഉപദേശവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹായവും തരാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം കുട്ടിയുടെ മൊത്തം ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിയില്ല കണ്ണിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ എക്സസൈസ് കൊണ്ട് മാറേണ്ടതാണ് പലപ്പോഴും അല്ലായെങ്കിൽ ഇപ്പോ സൂര്യനെ നോക്കുന്ന സൂര്യയോഗ രീതികളുണ്ട് അപ്പോ ഏതാണ് ഉപകാരപ്പെടുക ഏതായാലും ത്രാടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യോഗയിലുള്ള ഒന്ന് വളരെ ഈ കോങ്കണ്ണുള്ളവർക്ക് വളരെ മെച്ചമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ യോഗ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ യോഗ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ഇലക്കറികള് ധാരാളം ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുക ശ്രമിക്കുക അതെ പിന്നെ ഒരു സംശയം കൂടി അതിന് രാത്രി ഭക്ഷണം പഴങ്ങൾ മാത്രമാക്കിയാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചുമകൾക്കെല്ലാം വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയതാവരുത് തലേദിവസത്തേതാവരുത് പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കഴിക്കണം അതെ വേവിച്ച സാധനമാണോ മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കഴിച്ചിരിക്കണം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ കഫം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും രാത്രി ഭക്ഷണം പഴങ്ങൾ മാത്രം അതൊരു ആറ് മണിയോടുകൂടി കഴിക്കട്ടെ ഈ കഫക്കെട്ട് സൈനസൈറ്റിസ് അലർജി ആസ്തുമ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിരവധി പ്രയാസങ്ങൾക്ക് അതോടെ ശമനം ഉണ്ടാകും അതൊന്നും അതൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് കൂടുതൽ അപകടം വന്നാലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ആഹാരം പാചകം ചെയ്താൽ പാചകം ചെയ്ത് മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കഴിക്കണം ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ വേഗത ചന്ദ്രയാനി പോവാനുള്ള തിടുക്കത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ മിക്കവാറും ഉള്ള കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അച്ഛനും മക്കളും കുട്ടികളും ഒക്കെ രാവിലെ തന്നെ യാത്രയാകുന്നതാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് രാവിലെ വെക്കുന്ന ആഹാരമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പല വീടുകളിലും വൈകുന്നേരം വരെ കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മാറ്റം വരുത്തണം ഇതിന് പ്രായോഗികമാണോ ഇത് വളരെ പ്രായോഗികമാണ് കാരണം ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പഴം മാത്രം മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാചകം ചെയ്ത് സമയം കളയണ്ട വിളമ്പി സമയം കളയണ്ട പാത്രം കഴുകി സമയം കളയണ്ട സമയം വളരെ ലാഭം ദഹിപ്പിക്കാൻ ശരീരത്തിന് വളരെ കുറഞ്ഞ പണി ദഹിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഴുക്കും വളരെ കുറവ് വിസർജിക്കാനും സമയം കൂടുതൽ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തിരക്കേറിയ ഒരു ജീവിതത്തിന് പ്രകൃതി ജീവനം പോലെ പ്രകൃതി ചികിത്സ പോലെ ഇത്രയേറെ വേഗത നൽകുന്നതും സുഖം തരുന്നതും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതായിട്ട് വേറൊരു ജീവിത രീതിയില്ല ചികിത്സാ രീതിയില്ല ഈ പ്രകൃതി ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിത രീതിയാണെന്ന് പറയല്ലോ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ജീവിത രീതിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്ത് രീതിയാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു രോഗം വരുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥത വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ഒന്ന് കഴിക്കാതെ ഒന്ന് നോക്കുക അതല്ല രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാനാണെങ്കിൽ രാത്രി ഭക്ഷണം മാത്രം പഴങ്ങളാക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കുക അത് സുഖമാണ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെയും രാത്രിയും പഴങ്ങളാക്കി നോക്കുക പിന്നീട് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പഴങ്ങൾ കഴിക്കുക ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പഴങ്ങൾ മാത്രം അതൊന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് അസുഖങ്ങൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അതും കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ജ്യൂസ് മാത്രമാക്കുക അടുത്ത പടിയായിട്ട് പച്ചവെള്ളത്തിൽ മാത്രം ഒരു ഉപവാസം എടുക്കുക അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം ഈ പ്രകൃതി ജീവനത്തിൻ്റെയോ പ്രകൃതി ചികിത്സയുടെ ഒരു രീതിക്കും ഒരു ഡോക്ടറെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം മാർഗനിർദ്ദേശം തരാനായിട്ട് മാത്രമേ ഒരാവശ്യമുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സാധാരണക്കാരനും 
തൻ്റെ രോഗത്തെ മാറ്റാൻ തൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു മെച്ചം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചികിത്സാലയത്തിലേക്ക് രോഗിയായി വരിക ഡോക്ടറായി മടങ്ങുക എന്നൊരു മുദ്രാവാക്യമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പ്രകൃതി ചികിത്സ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളവർ ഇപ്പോൾ മഹാത്മാ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രാമമന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസം അത് മതമായാൽ എന്തിനാണോ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥന നടത്താനും ഒക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ചികിത്സാ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആത്മീയമായ ശാന്തതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്നു ഒന്ന് നമുക്കൊരു വിചാരമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണെന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ശരീരം എന്നുള്ളത് ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് അതിനുള്ളിൽ ഒരു മനസ്സ് ഇരുന്നിട്ട് മനസ്സ് പറയാത്ത പക്ഷേ ഈ കൈയൊന്നും പൊങ്ങില്ല ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല അപ്പോൾ മനുഷ്യന് രണ്ട് ലോകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ബാഹ്യലോകം രണ്ട് ആന്തരിക ലോകം ബാഹ്യലോകത്തുള്ള അവയവങ്ങൾ എല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആന്തരിക ലോകത്തുള്ള ഹൃദയത്തിനോ കരളിനോ ഒരു നിയന്ത്രണവും നമുക്കില്ല അപ്പോൾ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ നിയമത്തെ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിൽ തന്നെ അവയെല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് ആ മനസ്സിനെയും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാ ഒരു തലമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവനെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം എന്താണോ അതാണ് പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ തീവ്രമായ അഭിലാഷം എനിക്കെന്ത് വേണം അത് ഞാൻ ഈ ഓരോ കോശങ്ങളിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആരാണ് നമസ്കാരം എനിക്ക് കഴുത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരിയാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് ഡോക്ടർ കാണിച്ച് എക്സറേ എടുത്തു അപ്പൊ പറഞ്ഞ എല്ലിന് തേയ്മാനം മൂന്ന് എല്ലിന് കംപ്ലീറ്റ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം കിടപ്പ് തന്നെയാണ് അതെന്താ ചെയ്യണ്ട സാറിന് പ്രകൃതിയിൽ എന്താണ് അതിലേ പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക വേദന എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ നനഞ്ഞ തുണി ചുറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം അതോടൊപ്പം വെയിലാണ് ഇതിലേറ്റവും ഗുണം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം വെയിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ചൂടുള്ള വെയിൽ കൊള്ളരുത് ചൂട് കൊള്ളരുത് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് മുമ്പ് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ശേഷം ഈ വെയിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നമ്മളെ കിളികൾ കോഴി നായ പൂച്ച ആട്ടിൻകുട്ടികൾ എല്ലാം ഇളം വെയിൽ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ വെയിൽ നന്നായിട്ട് കൊള്ളുക അതേപോലെ പഴങ്ങൾ മാത്രമാക്കും വേവിച്ചത് ചൂടുള്ള ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഒരു തുള്ളി ചൂടുവെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ പച്ചവെള്ളം കരിക്കും വെള്ളം പഴച്ചാറ് വെജിറ്റബിൾ ജ്യൂസ് പഴങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ അങ്ങനെ വേവിക്കാത്ത ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയിലേക്ക് വന്നാൽ വലിയ മാറ്റം ഉറപ്പ് പറയാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം വളരെ കാലം പഴക്കമുണ്ട് ഒരു കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള അസുഖത്തിന് ഒന്നര മാസമെങ്കിലും നമുക്ക് ചിട്ട ആവശ്യമാണ് പ്രകൃതി ജീവനത്തിന്റെ ഒരു മെച്ചം എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തുടങ്ങി തന്നെ നമുക്ക് മെച്ചം അറിയാൻ പറ്റും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മെച്ചം അറിയാം അങ്ങനെ മെച്ചം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തുടരാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചികിത്സയിലേക്ക് തന്നെ പോകണം ഇപ്പൊ ഞാന് ആയുർവേദത്തിലാണ് കഷായം തൈരിരിക്കാണ് ആയുർവേദ ചികിത്സ വലിയ ദോഷം അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ആയുർവേദ ചികിത്സ തന്നെ എന്നാ ചെയ്തു നോക്കുക അത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും നമുക്ക് തൃപ്തികരമായ ഒരു ഫലം കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക അതിനുശേഷം വീടിനടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രകൃതി ചികിത്സകരെയോ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ കുറെ കൂടെ സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കും ശരി നമുക്കൊരു ഇടവേളക്ക് ശേഷം വീണ്ടും മടങ്ങി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് സാർ ഈ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷം ഏതൊക്കെ പഴവർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഇമ്പാക്ട് ബ്ലഡ് ഷുഗറിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും പഴങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ പ്രകൃതി നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പഴങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള നമ്മുടെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തില് അപ്പോ അതുകൊണ്
അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെ കാണാവുന്നത് സീസണൽ ആയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികള് പഴങ്ങള് ഈ മാങ്ങ ഉണ്ടാവുന്ന കാലത്ത് മാങ്ങ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് തണ്ണിമത്തൻ വേനൽക്കാലത്തല്ലാതെ മഴക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പൊ പ്രകൃതിക്ക് ഒരു താളമുണ്ട് ആ താളത്തിനൊപ്പിച്ചാണ് മനുഷ്യ ശരീരവും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് പിന്നെ ഷുഗറിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രമേഹം മൂത്ത് പോയിട്ടുള്ള ഒരു ഇരുന്നൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് ഉടനെ പഴം കഴിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ ധാരാളം ഒരു ചുരുങ്ങിയതൊരു ഒരു അൻപതിനായിരത്തിലധികം പ്രമേഹ രോഗികളെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് ഗുളിക ഇല്ലാതെ ഇൻസുലിൻ എല്ലാം നിർത്തി സുഖമായി ജീവിക്കുന്നവരായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അത് സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല അതിനുള്ള മനധൈര്യം ഉണ്ടാവണം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റിസൾട്ട് കിട്ടണം അത് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാറിപ്പോകാവുന്നതാണ് പ്രകൃതി രീതിയിൽ പ്രകൃതി രീതിയിൽ പ്രമേഹം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പച്ചക്കറികൾ മാത്രം കുറച്ചു ദിവസം കൊടുക്കും ഷുഗർ ലെവല് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനിപ്പം പുളിയുള്ള പഴങ്ങൾ കൊടുക്കും ഷുഗർ ലെവല് കൂടും അത് തന്നെ കുറയാവുന്ന നോക്കും തന്നെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മധുരമുള്ള പഴങ്ങൾ ഈന്തപ്പഴം വരെ കൊടുത്തിട്ടാണ് പ്രമേഹ രോഗം മാറി എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയെ കുറിച്ച് പറയുക ഏത് പഴവും സീസണൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഏത് പഴവും അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാവിന് രുചി ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാണ് ആ ഘടകങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മാമ്പഴം നമുക്ക് ഒരു മാസം രണ്ടു മാസം അടുപ്പിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചു ദിവസം കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും മാമ്പഴം മതി ഇനി ചക്കപ്പഴം ആവാമെന്ന് ശരീരം തന്നെ പറയും കാരണം മാമ്പഴത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ ധാരാളം ശരീരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ശരീരത്തിന് വേണ്ടത് അനുസരിച്ചാണ് ഈ രുചി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് അതനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ശരി വളരെ സന്തോഷം സാർ അങ്ങയുടെ പരിപാടിക്കെല്ലാം ആശംസകൾ നേരുന്നു അങ്ങയുടെ അഡ്രസ് കൂടെ എഴുതി കാണിക്കാൻ ഇവരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഒരു ടെലിഫോൺ നമ്പറെങ്കിലും അവസാനം പറയാം പരിപാടി കണ്ടോളൂ സന്തോഷം ഓ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ സൂര്യൻ ഭൂമി ജലം വായു തുടങ്ങി വേദങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും ഒരു പക്ഷെ ആർഷ ഭാരതത്തിൽ തുടങ്ങി വെച്ച് പരമ്പരാഗതമായി ഭാരതീയ ജനത അനുവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന ജീവിത ക്രമങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നന്നായിരിക്കുമെന്നാണോ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ചന്ദ്രനിൽ പോയി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ പ്രകൃതിയിലല്ലേ നമുക്ക് ജീവിതമുള്ളൂ ഈ പ്രകൃതി ഈ വെള്ളം ഈ വായു ഈ മരങ്ങൾ ഇതില്ല എങ്കിൽ ആരോഗ്യമുണ്ടോ ജീവനുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ജീവൻ വേണോ ആരോഗ്യം വേണോ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു പ്രകൃതി ഉണ്ടാവണം ആ പ്രകൃതിയിലേക്ക് പോയാൽ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു രോഗത്തെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നേച്ചർ ഡെഫിസിറ്റ് ഡിസോർഡർ പ്രകൃതി ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗം ആ രോഗം ആ ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടോ വന്നാലും നമുക്ക് ഇന്നുള്ള രോഗങ്ങളെ അല്പം പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കാട്ടിലേക്ക് കടൽ തീരത്തേക്ക് പോയി കുറച്ച് യുദ്ധമായി ശ്വസിച്ച് മനസ്സിനൊന്ന് ശാന്തമാക്കി തീർച്ചയായും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ഈ ജീവിത ക്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജം ജീവിത സംസ്കാരം തിരക്കിട്ട ജീവിത ചര്യ ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ മനുഷ്യൻ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന്റെ പുറകെ പോകുന്ന കാലമാണ് അവരെല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിനെ അംഗീകരിക്കുന്നത് രാവിലെ എഴുതിക്കുക യോഗ ചെയ്യുക പിന്നെ പഴം കഴിക്കുക ഇത് നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആൾക്കാർ ഇതിലോട്ട് വന്നത് അപ്പൊ ഈ തിരക്കിട്ട ജീവിതത്തിനിടയിൽ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കിനിടയിലും നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണോ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യങ്ങൾ വളരെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യം കുറയുന്നു അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ തിരക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്കുള്ളത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ് പ്രകൃതി ചികിത്സയും യോഗയും ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി കേരള മുഖ്യമന്ത്രി കേരള മുഖ്യമന്ത്രി സഹ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ അടുത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യേകതകളെ കാണാനും അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും സുന്ദരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ശലഭാസനം ചെയ്യുന്നത് സർവാംഗാസനത്തിലേക്ക് നിന്നാൽ അത്ഭുതം തോന്നും എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സ് തികഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അദ്ദേഹം രാത്രി പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പഴങ്ങളെ കഴിക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ ഞാലിപ്പഴമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുത
വേദനയില്ലാണ്ട് കിടക്കാൻ പറ്റിയാൽ മതി ഇന്ന് ആ സംഘം വിട്ടോ കേരളത്തിൻ്റെ എം എൽ എ ആയി കേരളം ഒട്ടാകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെ വിളിച്ചാലും പോയി യാത്ര ചെയ്യുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ അപ്പോൾ നിരവധി ആളുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ തിരക്ക് കൂടിയ അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഒന്നര കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കാറ് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചു അതും ആറ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ പര്യടനം എല്ലാ മാസവും പകുതി അവിടെ ആകുമ്പോൾ പകുതി സമയം ഞാൻ വാസത്തിലൂടെ നാട്ടിലുള്ളൂ എന്നിട്ടും ഒന്നര ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് വളരെ വലിയ തിരക്കിനിടയിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരമായി നമ്മുടെ രീതിയായി നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് ജീവിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നേരിടുന്ന രോഗങ്ങളുടെ ഭീഷണിയിൽ നിന്ന് വളരെ ഒരു അളവ് വരെ സ്വതന്ത്രമാകാൻ കഴിയും പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രമാകാനാകുമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം ഞങ്ങൾ മാതൃകകളാണ് ആ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പ്രകൃതി രീതി ചെയ്താൽ വളരെ പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം വളരെ വളരെ സന്തോഷം നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രകൃതി ജീവനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിത രീതി ഏറ്റവും ഗുണകരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അനുഭവസ്ഥരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചതിൽ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ പലരും ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ പ്രകൃതി ചികിത്സാ വിദഗ്ധൻ്റെ അഡ്രസ്സും ടെലിഫോണും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കാണാം ഇത്തരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ജീവിത രീതിയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി തിരക്കിനിടയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവിത രീതിയുമായി മുന്നോക്കം പോയി വളരെ ഉന്മേഷത്തോടു കൂടി ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി കേരള ജനതയെ തന്നെ നയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പോലും കഴിയുമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിരുത്തി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്